வணக்கம் நேர்களே உணர்வுகள் ஆறாம் அறிவு பகுத்தறிவு ஆகியவற்றை மனிதனுக்கு தந்த கடவுளே அவற்றை மனிதன் பயன்படுத்தக்கூடாது என்று சொல்கிறார் என்ற கூற்றை என்னால் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது சுமார் ஐநூறு ஆண்டுகளுக்கு முன் முதற்கப்பட்ட வசனம் இது ஒன்பது கோள்களில் ஒன்றுதான் உலகம் என்பதும் நிலா பூமியை சுற்றுகிறது என்பதும் பூமி சூரியனை சுற்றுகிறது என்பதும் இன்று நாம் அறிந்த உண்மை ஆனால் ஐநூறு ஆண்டுக்கு முன்பு வரை பூமிதான் பிரபஞ்சத்தின் நடுநாயகம் என்றும் நிலாவும் சூரியனும் பூமியை சுற்றுகின்றன என்றும் உலகம் நம்பிக்கொண்டிருந்தது அது பொய் சூரியனை சுற்றித்தான் அனைத்தும் சுழல்கின்றன என்ற உண்மையை அப்போது துணிந்து சொன்னதற்காக சொல்லொணா துயரங்களை அனுபவித்த ஒருவரைத்தான் நாம் இன்று சந்திக்கவிருக்கிறோம் அவர்தான் பிரபஞ்சத்தின் உண்மையான அமைப்பை முதன் முதலில் அறிந்து சொன்ன வானியல் நிபுணர் கெலிலியோ கெலிலி ஆயிரத்து ஐநூற்று அறுபத்தி நான்காம் ஆண்டு பிப்ரவரி பதினைந்தாம் தேதி இத்தாலியின் பிசா நகரில் பிறந்தார் கலிலி ஆறு பிள்ளைகளில் மூத்தவர் அவர் அவரது குடும்பம் சமூகத்தில் உயரிய அந்தஸ்து பெற்ற குடும்பம் என்றாலும் பணக்கார குடும்பம் அல்ல சிறு வயதிலேயே அறிவு கூர்மையும் ஆழமாக சிந்திக்கும் திறனும் பெற்றிருந்தார் கலிலி அவருக்கு பதினேழு வயதான போது பிசா பல்கலைக்கழகத்தில் சேர்ந்து கணிதமும் இயற்பியலும் கற்றார் அப்போது அந்த பல்கலைக்கழகத்தில் அவர்தான் அதிகமான கேள்விகள் கேட்ட மாணவராக இருந்திருப்பார் கற்பிக்கப்பட்ட அறிவியல் கருத்துக்களை மற்ற மாணவர்கள் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள கலிலி மட்டும் அதற்கான ஆதாரங்களை கேட்பார் உதாரணத்திற்கு வெவ்வேறு எடையுடைய இரண்டு பொருள்களை ஒரே உயரத்திலிருந்து கீழே போட்டால் அதிக எடையுடைய பொருள் முதலிலும் லேசான பொருள் பின்னரும் தரையில் விழும் என்று கற்பிக்கப்பட்டது அரிஸ்டாட்டில் கூறியிருந்த அந்த கருத்தை அப்படியே கற்பித்து வந்தன பல்கலைக்கழகங்கள் ஆனால் விஞ்ஞான கருத்து எதையும் ஏற்றுக்கொள்ளும் முன் அது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்பட்டிருக்க வேண்டும் என்று நம்பிய கலிலி அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றை மறுத்தார் அதனால் ஆசிரியர்களின் கண்டனத்திற்கு ஆளானார் பின்னர் பட்டம் பெற்ற பிறகு தனது இருபத்தைந்தாவது வயதில் அதே பல்கலைக்கழகத்தில் கணித ஆசிரியராக சேர்ந்தார் மாணவனாக இருந்து செய்ய முடியாததை ஆசிரியராக இருந்து செய்வோம் என்று தீர்மானித்த அவர் அரிஸ்டாட்டிலின் கூற்றை பொய் என்று நிரூபிக்க விரும்பினார் நிறைய பார்வையாளர்களை கூட்டி பிசாவின் சாய்ந்த கோபுரத்தின் மேல் ஏறி நின்று இரு வேறு எடையுடைய இரண்டு உலோக குண்டுகளை ஒரே நேரத்தில் கீழே போட்டார் இரண்டு குண்டுகளும் ஒரே நேரத்தில் தரையில் விழுந்தன ஓர் எளிய அறிவியல் உண்மையை கண்கூடாக கண்ட போதும் கூடியிருந்தவர்கள் என்ன சொன்னார்கள் தெரியுமா அதில் ஏதோ சூழ்ச்சி இருக்கிறது என்றும் இயற்கைக்கு மாறானது என்றும் கூறி நம்ப மறுத்தனர் கலிலியை மந்திரக்காரர் என்று மறுதளித்தனர் அதன் பிறகு கலிலியோவால் பிசா பல்கலைக்கழகத்தில் தொடர்ந்து பணியாற்ற முடியவில்லை படுவா பல்கலைக்கழகத்தில் ஆசிரியராக சேர்ந்தார் வானியல் ஆய்வில் அதிகம் ஆர்வம் கொண்ட கலிலி ஆயிரத்து அறுநூற்று ஒன்பதாம் ஆண்டில் டெலிஸ்கோப் எனப்படும் உலகின் முதல் தொலைநோக்கியை உருவாக்கினார் அதை கொண்டு தினமும் விண்வெளியை ஆய்வு செய்தார் அதன் பலனாக விண்வெளியில் அதிசயிக்கத்தக்க பல கண்டுபிடிப்புகளை செய்தார் முதலில் சனி கிரகத்தை சுற்றியுள்ள வளையத்தை கண்டுபிடித்தார் பின்னர் வியாழன் கோளுக்கு நான்கு துணை கோள்கள் அதாவது நான்கு நிலாக்கள் இருக்கின்றன என்பதை கண்டுபிடித்துச் சொன்னார் சூரியனில் கரும் புள்ளிகள் தெரிவதையும் அவர் கண்டார் அந்த புள்ளிகள் என்னவாக இருக்கும் என்று யோசித்த போது அவை சூரியனை சுற்றும் கிரகங்களாகத்தான் இருக்கும் என்று அனுமானித்தார் சூரியனை சுற்றியே அனைத்தும் சுழல்கின்றன என்ற தனது கருத்தை அதன் மூலம்தான் உறுதி செய்தார் கலிலி ஏற்கனவே கோப்பனிக்க சொன்ன கருத்துதான் அது இருந்தாலும் அதற்கான ஆதாரத்தை கண்டு சொன்னவர் கலிலிதான் அந்த கருத்தை சிலர் ஏற்றாலும் கேள்வி கேட்பதே தவறு என்று வாழ்ந்த பழமைவாதிகள் அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவித்தனர் மேலும் அது பைபிள் கருத்துக்கு எதிரானது என்று கூறி கிறிஸ்தவ சமூகமும் கலிலியோவுக்கு கடுமையான எதிர்ப்பு தெரிவித்தது அவர் கடவுளை மறுப்பவர் என்றும் சூன்யக்காரர் என்றும் கூட அவருக்கு பட்டம் கட்டியது ரோமன் கத்தோலிக்க தேவாலயம் அந்த காலத்தில் சர்வ வல்லமை பெற்றிருந்தன தேவாலயங்கள் நாட்டை மன்னன் ஆண்டாலும் அந்த அரசனையும் ஆளும் வல்லமை தேவாலயங்களுக்கு இருந்தன ஆயிரத்து அறுநூற்று பதினைந்தாம் ஆண்டில் கலிலியோ தனது கண்டுபிடிப்புகளையும் சூரியன்தான் பிரபஞ்சத்தின் நடுநாயகம் என்ற கருத்தையும் ஒரு புத்தகமாக வெளியிட்டார் புனித தேவாலயத்துக்கு எதிராக செயல்பட்டார் என்று கூறி கலிலியோவை கைது செய்தனர் தேவாலய அதிகாரிகள் தன்னுடைய கருத்துக்கள் தவறானவை என்று ஒப்புக்கொள்ளும்படி கலிலி வற்புறுத்தப்பட்டார் தன் உயிருக்கே ஆபத்து என்று உணர்ந்த கலிலி வேறு வழியில்லாமல் தன் கூற்று தவறு என்று உதட்டளவில் ஒப்புக்கொண்டார் 
பின்னர் பிரான்சுக்கு குடிபெயர்ந்த கலீலி தொடர்ந்து ஆராய்ச்சிகளில் ஈடுபட்டார் ஆண்டு செல்ல செல்ல பூமிதான் சூரியனை சுற்றுகிறது என்ற கருத்தில் அவருக்கு அசைக்க முடியா நம்பிக்கை ஏற்பட்டது புளாரன்ஸ் நகர அதிகாரிகளின் அனுமதியோடு ஆயிரத்து அறுநூற்று முப்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டில் அவர் இன்னொரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் மீண்டும் தேவாலயத்தை அவமதிக்கிறார் என்று கூறி ரோம் நகர உயரதிகாரிகள் அவரை மீண்டும் கைது செய்தனர் இம்முறை விடுதலை என்ற பேச்சுக்கே இடமில்லாமல் அவரை வீட்டுக் காவலில் வைத்தனர் அப்போது அவருக்கு வயது அறுபத்தி எட்டு பத்து ஆண்டுகள் வீட்டுக் காவலிலேயே காலம் கழித்த கலீலி ஆயிரத்து அறுநூற்று நாற்பத்தி இரண்டாம் ஆண்டு தனது எழுபத்தெட்டாவது வயதில் காலமானார் அவர் இறந்த பிறகு அவருடைய ஆராய்ச்சிகளையும் கண்டறிந்த உண்மைகளையும் உள்ளடக்கிய புத்தகம் ஐரோப்பா முழுவதும் வலம் வந்தது பழமைவாதத்தில் சிக்காது பலரின் அறிவு கண்களை திறந்தது கண்கூடாக காணும் வரை அல்லது அறிவியல் பூர்வமாக நிரூபிக்கப்படும் வரை எதையுமே ஏற்றுக்கொள்ளாத மனோபாவம்தான் உலகம் வியக்கும் கண்டுபிடிப்புகளை செய்ய கலீலிக்கு உதவியிருக்கிறது வானியல் சாஸ்திரத்தின் தந்தை என்ற பெயரையும் அவருக்கு பெற்றுத் தந்திருக்கிறது உண்மை என்று நம்பப்படுபவைகளை நாம் அப்படியே ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் என்ற அவசியம் கிடையாது சந்தேகம் இருந்தாலும் துணிந்து கேட்கலாம் அது பொய் என்று தெரிந்தாலும் துணிந்து சொல்லலாம் கலீலியோ போல் கேள்வி கேட்க துணிபவர்களுக்கும் புதிய உண்மைகளை கண்டுபிடிக்க முனைபவர்களுக்கும் நிச்சயம் அந்த வானம் வசப்படும்